si te diriges de Vancouver a Whistler, hay dos lugares imperdibles que no puedes dejar de visitar. El primero de ellos es Shannon Falls. Una catarata impresionante de 335 metros que pareciera enmarcada por todos los árboles de la zona. Este lugar es ideal para estirar las piernas si te diriges hacia Whistler. No es un sendero muy largo, lo que sí es impresionante es ir escuchando el río y verlo a un lado del camino. Aguas cristalinas por un lado y por otro los verdes increíbles de los árboles. Podrás ver la cascada de la parte de abajo, pero si sigues subiendo tendrás una mejor vista de la misma. La entrada a este parque es gratuita. Tiene una área de souvenirs y algunas mesas por si quieres comer algo en el lugar. El río Shannon Creek es increíble, te podrías quedar hipnotizado viéndolo. El siguiente punto y uno de los más importantes es Sea to Sky, Góndola. Este lugar de Squamish tiene unas vistas increíbles. Este es un teleférico que lleva a los visitantes a la cima del monte Habrich. Su ascenso es de 885 metros en 10 minutos. Tiene unas vistas increíbles hacia montañas, hacia Shannon Falls y a la cadena costera del Pacífico. Las góndolas tienen una capacidad hasta para 8 personas y cuentan con una vista panorámica para poder observar el paisaje. Cuentan con accesos para sillas de ruedas y también para carritos de bebé. Una vez que llegues a la cima, deberás de cruzar uno de los puentes más impresionantes. Esto te llevará a la siguiente parte de la montaña para hacer un recorrido o un circuito y tener unas buenas vistas del lugar. Vamos por un puentecito. En el sitio Sky, Góndola. La góndola funciona todo el año, eso sí, tiene diferentes horarios entre semana y el fin de semana. Deberás consultar a qué hora es la última bajada de la montaña. El costo es de 67 dólares canadienses por adulto. El sendero Spirit Trail tiene la mejor vista y son solo 250 metros en un circuito lo que tendrás que recorrer. Hay una plataforma en donde los turistas aprovechan para tomarse la fotografía con una vista increíble. vuelta a la rondola a una pequeña un pequeño circuito aquí arriba lugarcitos para 
para comer algo ahí en las dentro de las gondolas esa es tu mesita y esa es la fila para para el regreso unos 5 minutos de fila Dejamos la góndola y ahora sí nos dirigimos hacia Whistler. Disfruta recorrer y perderte en este lugar. Es una zona muy tranquila en donde puedes comer algo, recorrer, comprar o si así lo deseas tomar alguna pista y hacer algo de esquí. Emprendemos el regreso de nuevo hacia Vancouver con unas vistas increíbles de la carretera. <risa> 